প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল প্রোগ্রামের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের সপ্তম অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট একটি টপিক আলোচনায় তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জেনে নেই আমাদের আজকের মূল পাঠের বিষয়টি কি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা চিত্রে দুই দিকে দুটো বিষয় দেখতে পাচ্ছি এখানে একজন মানুষ এলেন এই মানুষে সে কি করলেন এখানে ক্লিক করলেন করার পরে উনি ভিতরে ঢুকলেন ঢুকে কি উপরে অথবা নিচে যাবেন তাই না আবার দেখেন এই চিত্রে ক্লিক করলেন দরজা খুলে গেল তো কি এটা সহজে বোঝা গেল এটা হচ্ছে লিফট পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এমন একটা কিছু যা কি করছে মহাশূন্যের মধ্যে চলছে মহাশূন্যে কোনো কিছুকে প্রদক্ষিণ করছে হ্যাঁ তো সহজেই আমরা এই দুটো চিত্র দেখে দুটো বিষয়ে সহজে অনুমান করলাম একটি হচ্ছে লিফট আরেকটি হচ্ছে মহাকাশ যান অর্থাৎ স্পেস শিপ তাহলে আমরা দুটো বিষয় সম্পর্কে জানলাম নিশ্চয়ই এই দুটো বিষয় রিলেট করি আমাদের আজকের পাঠ বা আজকের পড়াশোনা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দুটি স্থানে আমাদের ওজনের তারতম্য ঘটে কি আমরা তো মহাশূন্যে যেতে পারিনি কিন্তু আমরা অনেক শুনেছি আমরা নানা রকম ভাবে জেনেছি তাই না কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে হয়তো মহাশূন্যে একদিন যাবে তোমরা হয়তো একদিন স্পেস শিপে করে মহাশূন্যে গিয়ে ঘুরে আসবে চাঁদে যাবে মঙ্গলে যাবে এই প্রত্যাশা রইল তোমাদের দ্বারাই আসলে এটা সম্ভব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিন্তু লিফটে অনেকে উঠেছি আমাদের গ্রামে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেকে লিফটে নাও উঠতে পারে কিন্তু আমরা আজকে উঠি আর না উঠি এই দুটো জায়গার মধ্যে আমাদের যে ওজনের তারতম্য এটা ঘটে কি না সে বিষয়টা আমরা আসলে আজকে জানার চেষ্টা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দুটি স্থানে আমাদের এই ওজনের তারতম্য কেন ঘটে সে বিষয়টা নিয়ে আজকে আসলে আমাদের এই ক্লাসটি আলোচনা তো আমাদের আজকের পার্টি হচ্ছে লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শিক্ষণ ফলটি ঝটপট দেখে নেই এই পাঁচ শেষে শিক্ষার্থীরা লিফটে ওজনের তারতম্য ব্যাখ্যা করতে পারবে মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য ব্যাখ্যা করতে পারবে তো চলো আমরা আমাদের এই দুটো শিক্ষণ ফল ধরে আমরা আমাদের মূল পাঠে অগ্রসর হই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের দিকে একজন মানুষকে দেখানো হয়েছে আর পাশাপাশি এখানে আমরা বিশ্ববিয় অঞ্চলে এই বিশ্ববি অঞ্চল বরাবর একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা জানি তোমরা এর আগের পাঠেও নিশ্চয়ই বিষয়টা জেনেছ যে মেরু অঞ্চলে জি এর মান সবসময় কি থাকে বেশি থাকে আবার বিশ্ববি অঞ্চলে জি এর মান কি থাকে কম থাকে তো বিশ্ববি অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যেতে কিন্তু ধীরে ধীরে কি হবে জি এর মান বাড়তে থাকবে আবার মেরু অঞ্চল থেকে বিশ্ববি অঞ্চলের দিকে কেউ যদি আসতে থাকে তাহলে ধীরে ধীরে তার কি হবে জি এর মানটা কমতে থাকবে তাহলে এই হচ্ছে আমরা জি এর মানের তারতম্যটা দেখলাম জিটা হচ্ছে কি তোমরা জানো অবিকর্ষ যো তরুণ তাহলে এক এক জায়গায় জি এর মানের এক এক রকম পার্থক্য আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর একটি বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় অবিকর্ষ যো তরণ তত কমতে থাকে তাহলে আমরা বিভিন্ন যান যেমন মহাকাশ যান কিংবা ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে যাদেই উঠুক না কেন মানুষ লিফটে করে উঠুক অন্য কোনো যানে করে উঠুক মানুষ যদি উঠে তাহলে উপরের দিকে কি হয় ধীরে ধীরে মানুষ ওজন শূন্যতা কিংবা তাদের ওজন কমতে থাকে এটা অনুভব করতে থাকে এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে যাওয়া যায় আবার ততই অবিকর্ষ তরণের মান বা জি এর মান কমতে থাকে তাহলে একটা দেখলাম ভূপৃষ্ঠের থেকে উপরের দিকে উঠলে কমতে থাকে আর ভূপৃষ্ঠের নিচে কমতে থাকে আমরা দেখেছিলাম যে মেরু অঞ্চলের দিকে সাধারণত জি এর মান বেশি আর বিশ্ববি অঞ্চলের দিকে জি এর মান কি কম তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন জায়গায় এই জি বা অবিকর্ষ তরণের মান কে এটার তারতম্য রয়েছে আর অবিকর্ষ তরণ কি তোমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়টা জানো কারণ আগের পাঠে কিন্তু অবিকর্ষ তরণ নিয়ে এবং মহাকর্ষ অবিকর্ষ বল এগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হয়েছে অবিকর্ষ তরণ হলো পৃথিবী আমাদেরকে যে বলে টানছে বা পৃথিবী আমাকে আমাদেরকে যে বলে আকর্ষণ করছে সেই সেই তরণটাই হচ্ছে কি অবিকর্ষ তরণ তাহলে আমরা দেখলাম গুহা গুহায় মানুষকে দেখলাম সেখানে কি হলো ধীরে ধীরে গুহা যত নিচে যাওয়া যায় পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে আরো যত নিচের দিকে নামা যায় ততই অভিকর্ষ তরণ কি করতে থাকে কমতে থাকে এবং পৃথিবীর কেন্দ্র বলে যা আছে সেখানে কিন্তু অভিকর্ষ তরণের মান কি হবে নিশ্চয়ই শূন্য হবে আমরা তখনই কেবলমাত্র ওজন অনুভব করি যখন আমাদের ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রযুক্ত হয় আমরা যেমন মই বে উপরের দিকে উঠতেছি কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ কারণ কি আমরা এক হলো নিজের 
ওজনের বিরুদ্ধে কাজ করছি পাশাপাশি অভিকর্ষ যে ত্বরণ পৃথিবীর সাথে যে অভিকর্ষ বল আছে সেই বলের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা চলছি এখানে আমরা কি করছি এখানে ব্যায়াম করতে দেখানো হচ্ছে যে একদম মানুষ উপর থেকে নিচে ওঠা বারবার এরকম ওঠা বসায় এই যে কষ্টকর কাজ কেন মনে হচ্ছে কারণ হলো নিজের ওজনের বিপরীতে একটা বল প্রযুক্ত বল কিন্তু এখানে এই দুটো স্ট্যান্ডের মধ্যে আছে এই স্ট্যান্ড ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করতেছে আমাদের উপরে পাশাপাশি আমরা কিন্তু অভিকর্ষজ তর অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে কিন্তু এখানে কাজ করছি উঠছি নামছি তাই বলা হয়েছে যে আমাদের ওজন কি হয় যে এটা আমরা তখন অনুভব করি যখন বিপরীতমুখী একটা বল আমাদের সমান বিপরীতমুখী একটা বল আমাদের উপরে আবার কি হয় প্রেশার দেয় যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে যে থাকছি তাহলে আমরা কেন অভিকর্ষজ তরণের প্রভাবে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কেন মাটি ফুড়ে একেবারে ভেতরের দিকে যাচ্ছে না কারণ পৃথিবী তো আমাদের দিকে আমাদেরকে টানছে অবিরত প্রত্যেকটা বস্তুকেই টানে পৃথিবী অন্য বস্তুকে যে বলে টানছে সেটাই তো অভিকর্ষ বল তাই না তাহলে এই বলের প্রভাবিত সব কিছু পৃথিবীর দিকে চলে যেত একেবারেই কেন যাচ্ছে না কারণ এখানে যে সারফেসটার মধ্যে আমরা আছি যে সারফেস পৃথিবীর পৃষ্ঠটা এই পৃষ্ঠও কিন্তু আমাদেরকে একটা বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করতেছে তো আমরা চলো একটু লিফটে ভ্রমণ করি অনেকে যারা লিফটে কখনো ওঠোয়নি তারা একটু দেখো লিফট এটা কেবল দিয়ে ঝুলানো থাকে কেবল দিয়ে আটকানো থাকে এই মেশিন দিয়ে লিফটে কি করা হয় এই কেবলের মাধ্যমে একবার উপরে টেনে নেওয়া হয় আবার কেবলের মাধ্যমে এটা কি করা হয় নিচের দিকে নেওয়া হয় পাশে আমরা যে চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানেই এটা ভালো করে দেখলেই বুঝবা যে এটা হচ্ছে লিফট এবং এই কেবলের মাধ্যমে কি হচ্ছে একবার লিফটটা নিচের দিকে উঠে একবার উপরের দিকে উঠে এই কেবল যদি কোনো কারণে কখনো ছিঁড়ে যায় বা এই কেবল কোনো কারণে হোক এই কেবলের কর্মক্ষমতা কমে যায় তাহলে কিন্তু বিপদ ঘটে এখানে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে লিফটে নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটে লিফট ছিঁড়ে পড়ে যায় এই ধরনের কথা আমরা অনেক সময় দুর্ঘটনা শুনেছি এটার জন্য আর কারো জীবনের ক্ষেত্রে না ঘটে তো তোমরা যারা এই লিফটের মধ্যে প্রতিনিয়ত ওঠো কিংবা এই লিফট দিয়ে ওঠানামা করো তারা নিশ্চয়ই অনেক সময় খেয়াল করে থাকবে যে অনেক সময় নিচে নামতে গিয়ে আমাদের মনে হয় যে আমাদের ওজনটা মনে একটু কমে গেল আবার যখন লিফট থেমে যায় তখন মনে হয় আমাদের একটু ওজন মনে হয় একটু বেড়ে যাচ্ছে এরকম ঘটনাগুলি কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করি তাই না কিন্তু কেন এটা ঘটে বিজ্ঞান কি বলে সেটা কিন্তু আমরা অনেকে এই বিষয় সম্পর্কে অনেক ভালো জানি না তো তোমাদের পাঠ্য বই কিন্তু এই বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেয়া আছে আমরা জানি আজকে আলোচনা করছি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে তিনটি ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ঘটনা এখানে একটা ঘটনা যে একজন মানুষ স্প্রিং নীতি এটা একটা সিম্বলিক আমরা নীতি দেখিয়েছি কোনো মানুষ যদি স্প্রিং নীতি স্প্রিং নীতি চেন যে স্প্রিং দিয়ে ঝুলিয়ে কোনো কিছু দেখানো হয় আমরা আমাদের আজকের কন্টেন্টের প্রথম দিকে এটা দেখিয়েছিলাম যে স্প্রিং নৃত্য নিয়ে কেউ যদি দাঁড়িয়ে থাকে একটা লিফটের মধ্যে তাহলে এক এক সময় এক এক রকম অনুভূতি তার ভিতরে হয়তো হতে পারে তো যাই হোক আমরা একজন ব্যক্তিকে এখানে দেখলাম যে প্রথম ঘটনা সে উপরে আছে প্রথম ঘটনায় কি ঘটলো লিফট দিয়ে কি করলো নিচের দিকে নামলো তাই না আর একটা ঘটনা আমরা দেখি আবার কি হলো একজন ব্যক্তি লিফট দিয়ে উপরে উঠলো আমরা আর একটা ঘটনা দেখি এই ঘটনা আমরা দেখলাম লিফট একেবারে ছিঁড়ে পড়ে গেছে আর এই ব্যক্তিটা কি হয়েছে দেখো এখানে আমার চিত্রের মধ্যে দেখছি ওই ব্যক্তি আর ফ্লোরের মধ্যে নেই তাই না ও ভাসমান ভাসমান অবস্থার মতো তাকে দেখা যাচ্ছে তাহলে যে তিনটা ঘটনা আমরা দেখলাম একটা হলো লিফট উপর থেকে নিচের দিকে নামলো আবার নিচ থেকে উপরের দিকে উঠলো হ্যাঁ আবার আমরা দেখলাম যে একটা ঘটনা দেখলাম যে একেবারে মুক্তভাবে লিফট যদি রশি ছিঁড়ে বা কেবল ছিঁড়ে পড়ে যায় তাহলে সেখানে কি হবে হুম এই যে তিনটা ঘটনা নিয়ে চলো আমরা এই লিফটের ভেতরের দিকে ওজনহীনতা কিংবা লিফটের ভেতরে ওজনের তারতম্য বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি লিফটে স্থির হয়ে দাঁড়ালে লিফটের মেঝের উপর আমাদের ওজনের সমান বল প্রয়োগ করি লিফটও সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে তাই আমরা আমাদের সমান ওজন অনুভব করি এরপর লিফট সমবেগে চলতে শুরু করলে আর তরণ থাকে না তখন এই অতিরিক্ত বল অনুভূত হয় না লিফট যখন আবার সমবেগে চলতে থাকে তখন আর কি হয় না তখন এই ওজনটা আর অনুভূত হয় না কারণ তখন লিফটের সাপেক্ষে আমাদের অভিকর্ষ যে তরণটা লিফটের সাপেক্ষে হয়ে যায় অর্থাৎ সমবেগে চলমান কোনো বস্তুর কিন্তু ওই তরণটা আর থাকে না আমরা জানি যে তরণ কি বেগ বৃদ্ধির যে হার সেটাই তো তরণ তাই না তাহলে এখানে কিন্তু ওই লিফট যখন সমবেগে চলতে থাকে তখন আর ওই আমাদের যে অতিরিক্ত ওজন মনে হচ্ছে সেটা আর মনে হয় না তাহলে এখানে কি ঘটে আমরা একটু দেখি যখন একটা লিফট ধরে নেই যে যখন একটা লিফট এটা একটা লিফট একে ফেলি চলো দেখি যে এটা একটা दिखे उठबे तक एक मानुषर ओज
তখন ও এর ডব্লিউ সমান কি হবে আমরা জানি ভর এম ইন্টু জি কিন্তু যখন লিপটা উপরের দিকে উঠবে এই জি হচ্ছে কি অবিকর্ষ তরণ তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জি এর মান নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু তাহলে এই যে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু তার সাথে হলো ওই ব্যক্তির ভর ধরে নেই তার এখানে ভর কত আছে এখানে হলো ফিফটি কেজি তাই না এটা হলো তার ভর তার সাথে জি কত দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু তাই না তাহলে আমরা দেখলাম যে একজন ব্যক্তি যখন লিফটে উঠল তখন এই লিফটের যে অবিকর্ষ তরণটা আছে সেই তরণের সাথে কিন্তু লিফটের সাপেক্ষে ওই ব্যক্তি যখন উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে তখন তার একটা তরণ তৈরি হবে কারণ এক্সেলারেট হচ্ছে লিফটটা কি হচ্ছে ধীরে ধীরে এক্সিলারেট হচ্ছে তখন এর সাথে যুক্ত হবে সেই ব্যক্তির একটা তরণ এ তাহলে এম ইন্টু জি প্লাস এ আবার লিফট যখন একটু আর একটু উপরের দিকে উঠতে থাকবে তখন আর লিফটের মধ্যে কিন্তু বেগ বৃদ্ধির আর হার থাকবে না সম বেগে সেটা কি করবে চলতে থাকবে তো লিফট যখন সম বেগে চলতে থাকবে তখন আর ওই ব্যক্তির অতিরিক্ত এটা অনুভূত হবে না তার মানে তখন কি হবে তখন হবে ডাব্লিউ সমান এম জি বা এম ইন্টু জি তখন শুধুমাত্র এই অংশটুকুই তার কি হবে তার ওজনটা অনুভূত হবে আবার যদি আমরা দেখি যে একটা লিফট যদি নিচের দিকে নামতে থাকে একটা লিফট নিচের দিকে নামলো তখন ওই ব্যক্তির কি হবে খুব স্বভাবতই আমরা দেখি যে সেখানে হবে ডব্লিউ সমান এম ইন্টু জি মাইনাস এ কারণ হলো এই যে এ লিফটের সাপেক্ষে ওই ব্যক্তির নিজস্ব কি তরণ তাহলে অবিকর্ষ যে তরণ তার থেকে কি মাইনাস হবে লিফটের সাপেক্ষে ওই ব্যক্তির যে তরণটা আছে সেই তরণটা তাহলে আমরা দেখলাম যখন লিফট নামা শুরু করবে তখন এটা হবে আবার যখন একেবারে লিফট নিচের দিকে নামবে মুক্তভাবে পড়বে তখন কি হবে লিফট যদি কোনো কারণে হোক একেবারেই লিফটের কেবল ছিঁড়ে নিচের দিকে পড়ে যায় তখন কি হবে লিফটের যখন কেবল ছিঁড়ে পড়ে যাবে তখন আসলে লিফটের যে তরণ আছে জি যেমন ওই ব্যক্তির ওজন হলো এম লিফটের তরণ হলো জি তখন লিফটের সাপেক্ষে মুক্তভাবে যেহেতু ওই ব্যক্তি লিফটের সাপেক্ষে পড়ছে তাহলে তার অবিকর্ষ তরণ হবে কি জি মাইনাস জি তার মানে কি হবে এখানে শূন্য তাহলে তখন ওই ব্যক্তিটি তখন ওই ব্যক্তিটি এম ইন্টু জিরো অর্থাৎ ওজনহীন মনে করবে তাহলে আমরা জানলাম যদি ওই গাণিতিক ব্যাখ্যাগুলো তোমাদের এই ক্লাসের মধ্যে প্রয়োজন নেই তারপর আমরা বোঝার সুবিধার্থে যে একজন ব্যক্তির ওয়েট বা ওজন আমরা জানি যে এম জি অর্থাৎ তার নিজের ওজন এবং অভিকর্ষ তরণ এই এটা দিয়ে কি করতে হয় গুণ করতে হয় তো যখন লিফট উপরের দিকে উঠতে থাকবে তখন কি হবে লিফট উপর দিকে উঠতে থাকলে প্রথম দিকে সে নিজেকে একটু ভারী ভারী মনে করবে কারণ কি তার নিজস্ব একটা তরণ সেখানে থাকবে অর্থাৎ জি এর সাথে তার তরণটা কি হবে অ্যাড হবে আর পাশাপাশি যখন লিফট উপরের দিকে সমবেগে উঠবে তখন এই সমবেগে ওঠার সময় কি হবে সমবেগে ওঠার সময় তার ওই এক্সট্রা তরণটা আর থাকবে না তখন এম জি অর্থাৎ স্বাভাবিক ওজন মনে হবে পাশাপাশি লিফট নিচের দিকে নামা শুরু করলে সে একটু একটু ওজনহীন মনে করবে নিজেকে কারণ তখন তার নিজের তরণটা জি এর সাথে কি হবে অভিজ্ঞ তরণের সাথে মাইনাস হবে আর একেবারে মুক্ত হবে যখন লিফটটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে কারো ক্ষেত্রে না করুক এই দোয়া করি আমরা কিন্তু লিফট যদি কোনো কারণে হোক কেবল ছিঁড়ে পড়ে যায় তখন কি হবে কোনো ব্যক্তি যদি সেখানে থাকে তাহলে সে যদি হাতে যদি একটি স্প্রিং নীতি ধরে থাকে তাহলে দেখবে সেখানে সেই স্প্রিং নীতির যে কাটাটা সেখানে শূন্যের মধ্যে কোনো বস্তু যদি ঝুলিয়ে রাখে বিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি একশো কেজি পাঁচশো কেজি তাহলে স্প্রিং নীতির ওই কাটাটা কি শূন্যের কোঠায় দেখাবে কারণ তখন যে কোনো বস্তুর ওজন লিফটের ভিতরে সেই ব্যক্তি সহ শূন্যই হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানলাম যে এখানে কি হলো যে শুরুর দিকে আসলে যখন লিফটা স্থির হয়ে দাঁড়ায় তখন আসলে মেজের উপরে যে বলটা অনুভব করে তখন বল অনুভূত হয় যে হ্যাঁ আমাদের একটা ওজন আছে তখন এটা আমাদের ক্ষেত্রে মনে হয় তো আমরা দেখলাম লিফট একেবারেই মুক্তভাবে নিচের দিকে পড়ছে এই অবস্থা আমরা কি মনে করলাম 
যে হ্যাঁ লিফ্ট যখন নিচের দিকে পড়ে তখন ধীরে ধীরে আমরা হালকা একটু ওজনহীন নিজের দিকে নিজেকে মনে করি আবার লিফ্ট উপরের দিকে ওঠা শুরু করলে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় জি এর চেয়ে কি বেশি কারণ জি প্লাস আর লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ এ আমরা একটু আগেই দেখলাম তখন একটু ভারী ভারী ওজন অনুভূত হয় আমরা যখন লিফ্টে উপরের দিকে উঠি আবার আবার যখন আমরা কি করি যে লিফট নিচে নামা শুরু করলে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের ত্বরণ হয় জি এর চেয়ে কম এতে আমাদের ওজনের তুলনায় কম বল প্রয়োগ করা হয় আমরা কি করি আবার যখন ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে আমরা হালকা অনুভব করি আর পাশাপাশি লিফট যদি মুক্তভাবে পড়ে তবে লিফটের তরণও কি হয় জি হয় এর ফলে এর সাপেক্ষে লিফটের সাপেক্ষে আমাদের তরণ কি হয় জি মানে জি অর্থাৎ আমাদের ওজন শূন্য আমরা তখন অনুভব করি এই হচ্ছে লিফটের ক্ষেত্রে তো আমরা এখানে একটা ঘটনা দেখলাম যখন এই ব্যক্তি উঠবে তখন এই ঘটনা কি এখন নিশ্চয়ই তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে আবার যখন লিফটটা নিচের দিকে নামবে তখন কি ঘটনা হয় সেটাও তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে পাশাপাশি আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ এই ব্যক্তি যদি আবার উপরের দিকে উঠে তখন কি হবে লিফট যদি উপরের দিকে উঠে তখন কি ঘটনা ঘটবে নিশ্চয়ই এখন তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে আর যদি লিফট এরকম ছিঁড়ে পড়ে যায় তখন ওই ব্যক্তির কি হবে তখন ওজনহীন মনে করবে তবে কোনো ক্ষেত্রে কারো ক্ষেত্রে যদি লিফট ছিঁড়ে যায় আসলে লিফট ছিঁড়ে গেলে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে এক দুই সেকেন্ড চিন্তা করার তখন আসলে মাথাও কাজ করবে না তো যদি কারো ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে নির্দেশনা হলো যে আমি আসলে যেটা ঘেটে ঘুটে জেনেছি সেটা হচ্ছে যে মেঝেতে শুয়ে পড়া তাহলে হয়তো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলো কমবে তো যাই হোক শিক্ষার্থীরা আমরা এখন এই বিষয়গুলো সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারবো যে একটা লিফটের ওঠা নামা মুক্তভাবে পড়া সে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কি ঘটে তো এই অবস্থা আমরা আগেও দেখেছি কোনো ব্যক্তি যদি লিফটের যখন ছিঁড়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে মুক্তভাবে তখন যদি স্প্রিং নীতিতে কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখে সেখানে কিন্তু জিওই দেখাবে তার মানে ওজন শূন্য দেখাবে তো লিফটে আমরা যেমন ওজনহীন মনে করি তাহলে মহাশূন্য কি তেমন মহাশূন্যের মধ্যেও কি ওজনহীন মনে হয় কিনা হ্যাঁ মহাশূন্যের মধ্যেও আসলে ওজনহীন আমাদের মনে হয় কারণ মহাকাশ জানে করে মহাশূন্যচারীরা কি করে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৃথিবীকে বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে এই যে পৃথিবীকে স্যাটেলাইটের মতো যেরকম আমরা দেখছি এরকম বৃত্তাকার পথে কি করছে সম বেগে এখানে কিন্তু আর বেগ বেগের কি বাড়া এবং কমানা সম বেগে যখন বৃত্তাকার পথে নির্দিষ্ট উচ্চতায় কোনো একটা নভযান বা মহাকাশযান স্পেসশিপ এটা পৃথিবীকে চাঁদকে বা অন্য কোনো কিছুকে পরিভ্রমণ করবে তখন কিন্তু সেখানে কি হয় তার ভেতরে থাকা এরকম মানুষ বা অন্য কেউ কি করে ওজনহীন মনে করে সেখানে সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই অবস্থায় দেখো একটা পানির ড্রোপ সে পানির ড্রোপটাকে কিন্তু এখানে কি মহাকাশ যানের ভেতরে একজন নবচারী কিন্তু ড্রোপটা দিয়ে খেলছে ড্রোপটা ফেটেও যাচ্ছে না এই ড্রোপটা পানি যেরকম তরল একেবারে পড়ে যাবে যে কোনো জায়গার আকার ধারণ করবে তা করছে না কিন্তু সে পানি কি ওজনহীন হ্যাঁ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা এরকম করে ড্রোপ খাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ড্রোপ খেতেই থাকবে এই অবস্থায় আবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একজন একটা স্প্রিন্টার এরকম করে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে সেটা কিন্তু এভাবেই থেকে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে যে আমরা যদি পানির গ্লাসকে কোনো বস্তুকে মহাকাশ জানের ভেতরে এরকম ছেড়ে দিই দেখা যায় যে হ্যাঁ এগুলো ওজন হীনতার বা ওজন শূন্যতার একটা উদাহরণ প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো চলো আমরা এই মহাকাশে এবং পৃথিবীতে দুটা ফুটবল ম্যাচ উপভোগ করি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লিওনেল মেসি কারণ সে পৃথিবীতে তার ওজন ভর এই সবগুলো দিয়ে সে কি করছে যে বলটাকে নিয়ে ট্যাকেল করছে এক ব্যক্তি কি হলো পড়ে গেল বল ট্যাকেল করতে গিয়ে কিন্তু এক ব্যক্তি সেখানে কি হচ্ছে পড়ে যাচ্ছে তাই না কিন্তু আমরা মহাকাশে গিয়ে দেখলাম যে এখানে একটা নবজানের ভেতরে ফুটবল খেলা হচ্ছে যেখানে কি ওজনহীনতার কারণে তারা কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে পারছে না এখানে আসলে কৌশলগত কারণে ব্যালেন্স রাখতে পারছে না আর ওইখানে হলো ওজনহীনতার কারণে ওজন নেই এই কারণে কিন্তু কোনো কিছুরই ব্যালেন্স এই যে মানুষ শূন্যে ভাসছে তারা কিন্তু নবচারীরা ব্যালেন্স রাখতে পারছে না তাহলে আমরা দেখলাম যে মহাশূন্য যান জি তরণে বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করছে ফলে নবচারীরা ওজনের অবস্থায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এরপর আমরা দেখি যে এই অবস্থায় মহাকাশ যান ওজনহীন মনে হলো প্রকৃতপক্ষে কি ওজনহীন আসলে প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুই ওজনহীন না শুধুমাত্র সেখানে একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে কি প্রেক্ষাপট যে সেখানে এমন একটা অবিকর্ষ্য তরণ তৈরি হয়েছে সেখানে অবিকর্ষ্য তরণ কি হচ্ছে শূন্য হচ্ছে তার মানে যখন বৃত্তাকার পথে সমবেগে নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে কোনো বস্তু পরিভ্রমণ করবে মহাকাশে গিয়ে তখন কিন্তু সেই বস্তু ওই যানের সাপেক্ষে কি হবে সব কিছুই ওজনহীন মনে হবে কিন্তু আসলে কি সেটা ওজনহীন না এখন যদি মহাকাশ যান ধীরে ধীরে পৃথিবীর দ
নির্দিষ্ট ভাবে বাড়তে থাকবে কিংবা কমতে থাকবে তাহলে এই যে অ্যাক্সেলারেশনের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পার্থক্যের ফলে কিন্তু আমরা ওজন হীন মনে করি কখনো কখনো আমরা নিজেদেরকে ওজন যুক্ত মনে করি বা আমাদের ওজন অনুভূত হয় তো আমরা জানলাম যে নবজানের ভেতরে কি ঘটে এবং নবজানের বাইরে কি ঘটে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী লিফটে কখন ওজন শূন্য মনে হয় নিশ্চয়ই তোমরা ঝটপটের উত্তর দিতে পারবে নবচারীরা কেন ওজনহীন মনে করে নিজেদেরকে তার উত্তর আমরা জানলাম মহাশূন্য জানে কেন পানি নিচে পড়ে না তার উত্তর নিশ্চয়ই তোমরা সহজেই দিতে পারবে পাশাপাশি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা আজকে বাড়ির কাজটি ঝটপট লিখে নাও সেটি হচ্ছে লিফটে বা মহাশূন্যে ওজনহীন মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ওজনহীন নয় ব্যাখ্যা করো শেষ দিকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজকে আমরা আমাদের আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সকলেই সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো এবং ভালো থাকো আমাদের কিশোর বাতায়নে এই ক্লাসগুলোকে খুঁজে পাবে সেখানে কুইজে অংশগ্রহণ করো তোমাদের মতামত জানাও সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ